প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে পডকাস্ট সিরিজে আজকে কথা বলবো কবি শামীম রেজার সাথে শামীম ভাই পেশাগতভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বর্তমানে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং আমার সাথে অনেকদিন আগে থেকে ওনার সাথে পরিচয় উনি বাংলাদেশে কুয়েট থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেন তারপরে আমেরিকাতে ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন মিলোয়াকি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার বেকার্স ফিল্ডে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তো আমরা কথা না বাড়িয়ে শামীম ভাইয়ের কাছ থেকেই শুনি শামীম ভাই প্লিজ দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার বিস্তারিত পরিচয় দিন পড়াশোনা যদি বলি তাহলে স্কুল হচ্ছে প্ল্যাটিনাম হাই স্কুল সেখান থেকে আমি স্কুল পাস করেছি এবং একসঙ্গেই পড়াবে সেই সাবজেক্টে তারপর <laughs> সবকিছু মিলে পানির সংকট তো ক্যালিফোর্নিয়া বটেই আর আমাদের এই ভ্যালিতে আরো বেশি আর কি আমরা যে জায়গাতে থাকি তো একদম যদি আমরা চিন্তা করি নর্থ থেকে সাউথ বরাবর আর কি ঠিক মাঝ বরাবর একটা লম্বা লাইনের মতো মানে পেটের মতো আর কি ক্যালিফোর্নিয়া পেটের মধ্যে ভ্যালিটা তার পাশে পাহাড় তার পাশে এই ভ্যালিটা হচ্ছে তোমার তো এই এখানে তাপমাত্রা খুবই তাপমাত্রা বলা খুবই অসহনীয় আর কি প্রচন্ড ড্রাই এবং প্রচন্ড গরম আর কি এবং আমি যে শহরটায় থাকি সেই শহরটা হচ্ছে মোস্ট পলিউটেড সিটি ইন আমেরিকা যদিও বাংলাদেশ বা ঢাকার সাথে কম্পেয়ার করলে কিছুই না আর কি কিন্তু এরাই এটাকে আমেরিকায় বলা হয় সবচেয়ে সিটি কারণ এটা কত হবে ওটা যদি আমরা কনভার্ট করি চামড়া পুড়ে যায় ওরকম একটা ভাব হয় ঠিক না রোজ যদি আপনার ডিরেক্টলি গায়ে লাগে এটা খুবই আসলে ভয়ানক 
ওটা আমি ওয়েট করি রাত ফেলে যাব আর হুম 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 অবশ্যই হ্যাঁ সেটা এটা খুবই একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস দেখা যাক কি হয় তো আমরা যেটা চিন্তা করতেছিলাম আমি যে আসলে যে আপনি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার ঠিক না তো সেখান থেকে আপনার যে কবিতা লেখার যে একটা মানে আলাদা চিত্রবৃত্তির একটা অংশ সো এইটা কিভাবে আসলো এটা কি আপনি মানে আগে থেকে কবিতা লিখতেন ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজ থেকে না কিভাবে শুরু হলো এই স্টোরিটা যদি আমাদেরকে বলতেন এবং কখন আপনি প্রথম প্রকাশ করছেন মানে কবি জীবনটা আপনি বলেন যদি আমার খুবই লজ্জিত মনে হয় যে আমি এখনো যোগ্যতা অর্জন করি না ওই পর্যায়ে কবিতা লিখি যদি কবিতা লিখিয়ে নামে কেউ থাকতে পারতো তাহলে ওইটা আমার যোগ্য আর কি এবার আমি বলি আমার নামটা কেন চেঞ্জ করতে হলো আচ্ছা শুরু থেকে বলি ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা ঠিক হ্যাঁ ক্লাস আমার ফাইভের থেকেই আমি লিখি আর কি তখন ওরকম ওই যে জল পরে বাঁধানোর টাইপেরই মিলানো মিলানো কবিতা যাতে তাই বৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতি নিয়ে শুরু করে শুরু করে আর কি তো তারপরে ওটা চলে কিছুদিন আবার বন্ধ আবার ইউনিভার্সিটি লাইফে উঠে আবার বেশ কিছু তখন আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ধারা ছিল আর কি আমার আব্বা ওর কোন ছড়া লিখতেন আর কি তো আমার বড় ভাইও কিন্তু এখন পুরোদস্ত লেখক উনি একজন ডাক্তার কিন্তু উনি আর্লি রিটায়ারমেন্ট করে এসে লন্ডনে ছিলেন লন্ডন ছেড়ে এক বাংলাদেশে বসে আছেন এবং প্রতি বছর নতুন নতুন বই বের হচ্ছে আরকি তো আমাদের মানে ফ্যামিলির মধ্যে ধারাটা আছে যে তো আমার মধ্যে এরকম যে কবিতায় গদ্য লিখতে পারতাম কিন্তু কবিতায় যেন কেমন লেখা শুরু হলো যেমন তাই আমি বলি উদাহরণ সে আমার মেয়ে আমার বয়স দশ এগারো আর কি খুব খুব সুন্দর ছবি আঁকে এবং সে কোথাও ছবি আঁকে সেখে নেই পড়াশোনা বলবো যে বিশ বছর কবিতা লেখালেখি বন্ধ ছিল পড়াশোনা করে শুরু করা ছিল আর কি আবার মানে ঠিক আবেগ তারিত হয় না আরকি তো যখন দেখলাম যে আমি ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি সতেরোতে লেখা শুরু করলাম উনিশে আপনি প্রথম বই বের করলাম তো বই বের করতে দিয়ে দেখি যে যে প্রকাশনা থেকে বই বের করতে গেছি ওটা ছিল হচ্ছে বইয়ের নাম ছিল হচ্ছে করফুটে বৃষ্টি জল তো প্রকাশক বললেন যে এই নামেই স্বামী রাজা নামে একজন বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি আছেন ওনার পরিদর্শকের উনি জাহাঙ্গীরনগর নামের টিচার আর কি তো এই নামে বিশেষ করে ওনার প্রকাশনা থেকে আমি যেহেতু স্বামী রাজা নামে পরিচিত আমার নতুন নাম দিতে ভালো লাগছে না কেউ চিনবে না আমার যদি একটা নামের থার্ড পার্ট থাকতো তাহলে অনেক বাংলাদেশে অনেকের নামের একটা নিট নেম থাকে তাহলে আমার তাও ছিল না আরকি তো উল্টাই দিলাম আর কি আমি 
আব্দুল লতিফ নামের কবিতা ছাপানোটা মানে দেখা গেল যে মোহাম্মদ আব্দুল আগের যুগে হয়তো করতো বঙ্গবাণী আব্দুল হাকিম এখন নিশ্চিত কেউ আব্দুল হাকিম নামে কবিতা লিখবে না সে ওই হাকিম নামটাকে চেঞ্জ করে ফেলবে বা আব্দুল রায় রাখবে না হয়তো তো এরকম মানে ইয়ে করে এটা হলে আমার মনে হয় যে এক ধরনের বাণিজ্যিক দিকও আছে আবার একটু মানে সৌন্দর্যের ব্যাপারটাও আছে যে কি বললে নামটা ফুটে উঠবে সুন্দর লাগবে কাব্যিক মনে হবে তো এরকম ব্যাপার আছে দেখ আমি জানতাম না যে আপনার এটার পিছনে এত ডিটেলস আছে আমার মনে হয় না যে এটা নিয়ে মানে ইয়ে করা উচিত তার হলে একই নাম হলো পাঠককে কখনোই এত বেকুব ভাবা ঠিক না যে একজনের টা আরেকজনকে বুঝবে ঠিক না পাঠক মানুষকে আমি এইটা হলো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে ভুল ধারণা কারণ একই নামে অনেক লোক আছে দুনিয়াতে ঠিক না তো আপনার কাজ দ্বারাই আপনাকে চিনবে আপনাকে ওই নামের সাথে কনফিউজ হলে যারা কনফিউজ হবে তারা হোক গা আমার এটি চিন এরকম দেখ দেখ তো আপনি তাহলে মানে ওই যে প্রস্তুতির ব্যাপারটা বলছিলেন সেটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে কি ধরনের প্রস্তুতি নিছেন বা মানে কি ধরনের আপনার মানে ব্যাক করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ইন্সপিরেশন আপনি নিছেন বা কি ব্যাপারে পেয়েছেন মানুষের কাছ থেকে আর আমার কাছে খারাপ মনে হয় না যে আপনার যে শামসুর রহমান সে রহমান না হয়ে জাস্ট একটা আকার দিয়ে নিজেকে চেঞ্জ করে ফেললো ঠিক না যে রহমান করলো তো এটা আমার কাছে মনে হয় না খারাপ কিছু আবার এটা নিয়ে টু মাচ বিগ ডিল করাটাও ঠিক না যে হ্যাঁ প্রকাশক যদি বলে যে না এটা আপনাকে কনফিউজ করবে করুক গা কনফিউজ ইউ নো আমি আমি এই নামে পরিচিত হতে চাই আচ্ছা যাক তো আপনি ইয়ের ব্যাপারটা বলেন যে মানে আপনার যে মানে প্রস্তুতি বা प्रिपरेशन বা কি ধরনের ইয়ে নিছেন এটা বলেন একটু আসলে ওইরকম প্রাতিষ্ঠানিক কোন প্রস্তুতি না মানে একবার সৈয়দ শামসুল হককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যারা নতুন লিখবে তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি তিনটা পরামর্শ পড়া কোন বিকল্প নাই তো ওইটাই যে আমি পড়া শুরু করলাম তো পড়া শুরু করে আমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করলাম যে এই কবিতাটা কেন আমার ভালো ভালো লাগছে তো আমি কখনো কবিতার গ্রামার মানে আমি এখনো ওই যে তিনটা শব্দ থাকে না প্রভাবিত করেছে বা কার কবিতা আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছে মানে ধরেন বাংলাদেশে তো কবির অভাব নেই বা আমাদের কাব্য সাহিত্য খুবই শক্তিশালী খুবই পাওয়ারফুল ঠিক না তো এই ক্ষেত্রে আপনার মানে কাদের কবিতা আপনাকে বেশি টেনেছিল আধুনিক কবিদের মধ্যে আমি যখন ইউনিভার্সিটি লেভেল শুরু করি তখন আমাকে হেলাল আফিজ হুম ইভেন দোস্তে মানাস ট্রেন তখন পড়তাম হেলাল আফিজ তিনবলন্দ গুণ তারপর রফিক আজাদ এদের কবিতা বেশি পড়তাম এবং তখন আমার কবিতা ওদের প্রভাব অনেক ছিল বিশেষ করে পূর্ণদ বদ্রী হুম পূর্ণদ কবিতা সুগমপন নন্দিনী কবিতাগুলো খুব ভালো লাগত তো এরপর এসে আমি এখন আর কি খুব বেশি পড়ি হচ্ছে শামসুর রহমান শামসুর রহমান 
নট মহাদেব শাহানা শামসুর রহমান তারপরে আল মাহমুদ আল মাহমুদ পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল শহীদ কাদরি পরি শহীদ কাদরি খুবই শহীদ কাদরি প্রবাসী আমার কাছে আমি লেটে মানে খুব দেরিতে এসে তাকে জানছি মানে খুবই অসাধারণ একজন কবি মানে এরকম নাগরিক কবি বলা হয় আরকি তো তো তখন এনাদের কবিতায় আধুনিক আধুনিকতা খেলা মানে বিশেষ করে শামসুর রহমান এবং শহীদ কাদরি মধ্যে আর আল মাহমুদের কবিতায় আল মাহমুদ আলাদা একটা স্টাইল আছে ও আল মাহমুদ হ্যাঁ জীবনাচারণের দিক থেকে কিন্তু তাই বলে কবি হিসেবে তাকে খারিজ করে দেওয়া যায় না সমালোচনা করব কিন্তু সেটাকে কি মানে এভাবে মানে আইনি ভাবে বা প্রশাসনিক ভাবে তাকে হুমকি ধামকি দেওয়া তাকে থামিয়ে দেওয়া সেটা কি ঠিক সেটাই আমি তো কাউকে গান ধরে টেনে আনছি না বা ডাকতে যে আমার কাছে শোনো শুনে বিরক্ত হও তাই না মানুষের মধ্যে বিনোদনের এত অভাব তারা তুমি যদি আমার কাছে মনে হয় যেটা যে মানে বাংলাদেশে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সেখানে ধরেন আপনার নিম্ন বৃত্তের কাছে বা যাদের শিক্ষা দীক্ষা কম আছে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ যদিও খুবই সহজ সরল ভাষায় লিখছেন তার বাংলা কিন্তু অনেক সহজ সরল সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু তারপরেও দেখা গেল যে গ্রামের লোকজনের মুখে কিন্তু ওটা চলে আসে নাই গ্রামের লোকজন বাউল গান গেয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেই বাউল গানের অনুকরণ করে নিজে কবিতা লিখেছেন নিজে গান লিখেছেন সেগুলি মধ্যবিত্ত গ্রহণ করছে কিন্তু গরিব মানুষজন গ্রহণ করেনি তো হিরো আলমের মাধ্যমে গরিব মানুষের কাছে যদি রবীন্দ্রনাথের লিরিক্স পৌঁছে যায় বা শ্রেণী এখানে শ্রেণীটা মেইনলি আমি মনে করি যে কারণ একই ধরনের অত্যাচার কিন্তু করে যাচ্ছেন আপনার এই যে টিভির যে লোকটা কি জানি নামটা ভুলে গেলাম মাহাবুজ হক হ্যাঁ মাঝে মধ্যে ওই যে শেয়ার টেয়ার দেয় লোকজন দেখি কিন্তু তাকে নিয়ে কিন্তু কেউ কিছু বলতেছে না কারণ এখানে শ্রেণীটা হলো ক্লাসটা হলো মেইন জিনিস এখানে তারা ভাবতেছে যে এই ছেলেটা তার যাকা টাকা নাই পয়সা নাই চাল চুলা নাই সে হঠাৎ করে এখন দেশে এত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বছর মাসে দেখা গেল চার পাঁচ লাখ টাকা কামাচ্ছে অনেক টাকা হয়ে গেছে তার তো এই ক্ষেত্রে মানে এক ধরনের হিংসা বিদ্বেষ আছে আর রবীন্দ্র মৌলবী যেটা আছে সেটা তো আছেই যে সে অনেক আগে থেকে আমাদের কালচারে রবীন্দ্রনাথের মানে রবীন্দ্র মাওলানা অনেক আছে তারা মানে এই পান থেকে চুন খসা যাবে না রবীন্দ্রনাথ এই বলছে সেই বলছে এটা নিয়ে অনেক কাহিনী আছে মাকসুদকে গান গাইতে দিল না তারপরে এখনো মানে এই চা করে যাচ্ছে তো এটা একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে বলতে গেলে কিন্তু আমার মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ নিজে অত খারাপ মনে করতেন বা বাউল আব্দুল করিম আব্দুল করিমকে বলা হয়েছিল যে আব্দুল করিম যে আপনার গান তো মানুষ অনেক বিকৃত ভাবে গাচ্ছে অনেক আব্দুল করিম বলছে যে বাংলা গান হলো গীতি প্রধান বাণী প্রধান বাণীটা ঠিক থাকলেই হলো কিভাবে কে গাইলো সেটা ব্যাপার না তো আমি এই উদারতাটা দেখতেছি না যে মানে যারা দেশের এলিট মনে করে নিজেদেরকে যে আমরা খুব এলিটিস্ট ইনো রাবিন্দ্রিক ইনো কালচার্ড সে তাদের মধ্যে এই উদারতাটা নাই যেটা গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে তা আচ্ছা যাই হোক যে আমরা মানে অনেক দূর চলে গেছি ইয়ে থেকে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা যেহেতু একটা কারেন্ট টপিক এই টপিকে মানে সবার মতামত দেওয়া উচিত টোটালি হ্যাঁ টোটালি মানে খুবই বাজে ধরনের একটা আচরণ হয়েছে বা মানুষের মধ্যে বিশেষত একটা পুলিশি স্টেট বা যেটা বলে আর কি যে আপনার নিয়ন্ত্রণ করা যে মানে কে কি খাবে পড়বে কি নাম রাখবে কিভাবে গাইবে এগুলি সম্পূর্ণ পার্সোনাল এবং এখন বুঝছি যে পার্সোনাল আর প্রাইভেটের মানে কি বলে প্রাইভেট আর পাবলিকের ডিফারেন্সটা চলে গেছে যেহেতু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ টেকনোলজির যুগ কিন্তু তাই বলে মানে কাউকে তো আমরা কোন ঠাসা করতে পারো না কাউকে চেপে ধরতে পারি না না তুমি তোমার ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টিটাকে বন্ধ করে রাখো বা তুমি এই নাম নিতে পারবে না এগুলি আসলে আস্তে আসলে আমার যেটা মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ হয়তো আস্তে আস্তে গ্রো করতেছে 
এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে মানুষ আরো মানে সচেতন হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে হয়তো এথিক্স গাইডলাইন এগুলি তৈরি হবে অনলাইন পাবলিকেশন অনলাইন সারা ওয়ার্ল্ডেই মানে এগুলির ব্যাপারে আবার ব্যাপারটা হলে যে এগুলি করার সময়ও নাই দেখেন যে প্রতিদিন যেই হারে পাবলিশ হচ্ছে যেই হারে মানে টিকটক টিকটক এখন নাম্বার ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট মানে নাম্বার ওয়ান মানে কি বলে ওয়েবসাইট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো টিকটকের কাজই হলো ভিডিও বানানো নিম্নবিত্ত থেকে উঠে আসে মানুষ বেশি বা যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম কারণ টিকটকে আপনি ভিডিও করতেছেন আপনার আলাদা ক্রিয়েটিভিটি এই কাজটা অনেকে সহ্য করতে পারতেছে না কিরি আমি পড়াশোনা করছি আমি এই আমি সেই আমার ডিগ্রি বাংলাদেশে যে ডিগ্রি ব্যাপারটা আর শিক্ষিত কোট আন কোট শিক্ষিত ব্যাপারটা খুবই ইয়ে এই ভালো কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলি যে আপনার এই যে বাংলাদেশে তো প্রচুর বাউল আউল বাউল বিভিন্ন কবি তারা কিন্তু কবি ঠিক না তো তাদের কোনো প্রভাব বা তাদেরকে আপনি কোনো স্টাডি করছেন কিনা বা তাদের তাদের লেখা আপনাকে কোনো প্রভাবিত করছে কিনা যেমন আপনাদের অঞ্চলে যেমন যে লালন ফকির বিশাল একটা ফিগার ঠিক না যশোর কুষ্টি অঞ্চলে তারপরে আপনার যে আরেকজন কি জানি নামটা ভুলে গেলাম হাসন রাজা তো ধরেন ওই অঞ্চলে মমিনসিং অঞ্চলে বাংলাদেশকে আমি দুই ভাগে ভাগ করি একটা হলো ধরেন লালন ওই নদিয়া শান্তিপুর অঞ্চল আর একটা হলো মমিনসিং গীতিকা অঞ্চল ঠিক না তো লালন যে নদিয়া শান্তিপুর অঞ্চলের আরেকজন যে জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি ওই লোকটা বিজয় সরকার না গগন সরকারের আছে বিজয় সরকার বিজয় সরকারের গান আছে তো ওই অঞ্চলে ধরেন মানে খুবই সিরিয়াস খুবই সিম্পল ভাষায় এমন এমন কঠিন প্রশ্ন করে তারা তো ওই লোকগুলি তো অশিক্ষিত লালন তো মানে আপনার সোকল্ড অশিক্ষিত লোক ছিল তো তারা যদি এই ধরনের পাবলিকেশন করে এই ধরনের জিনিস করে যায় মানে কিভাবে আমরা শিক্ষা অশিক্ষা এগুলি বলি এটাও একটা ব্যাপার ঠিক না তো আপনার মানে যদি কোনো ইয়ে থাকে ওপিনিয়ন থাকে বা আপনার কোনো মানে ইনফ্লুয়েন্স থাকে যে এই যে লালনের গান বা বিজয় সরকার বা এই যে হাসন রাজা বললেন মানে ওভারঅল বাংলার যে যে সংস্কৃতিটা সেটার কোনো প্রভাব আছে কিনা গবেষণা করে মানুষ পিএইচডি ডিগ্রি নেয় তারা জিনিয়াস অনেক বিখ্যাত তার অঞ্চলে তাই না অনেক মানুষ থাকে এখন যে অন্য একটু না শোনে না শুনুক তাকে তো মানুষ কি পাপ করতে পারতেছে না এর মধ্যে দেখা গেল যে হয়তো আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে হলেও হিরো আলমের মতো কারো পক্ষে উঠে আসা সম্ভব ছিল না যেটা এখন সম্ভব হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে টিকটকার অনেক টিকটকার বাংলাদেশে বিখ্যাত হচ্ছে তাদেরকে ধরে চুল কেটে দিচ্ছে এরকমও দেখছি আমি যে তাদের চুল কালার করছে কেন তারা এই করছে কেন সেই করছে কেন এই যে মানে পার্সোনাল স্পেসটা এটা ধারণা এখনো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা হয় নাই আমার যে ধারণা যে প্রাইভেট স্পেস পার্সোনাল স্পেসের ব্যাপারটা যে কে কোন জায়গায় স্বাধীন কোথায় কি মানে এগুলো আছে এক ধরনের চর্চা আছে আমাদের কালচারে আছে কিন্তু যে নব শিক্ষিত বা ঢাকাইয়া এলিট যারা তারা নিজেদেরকে দেখতে চাচ্ছে আমরা হবো এগুলির রক্ষক এবং ধারক এবং বাহক আমরাই সবকিছু করব আমরা শেষ কথা বলবো আমার একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল যে ওই নব্বই সময় মনে হয় আনিসুল হক যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আনিসুল হক উনি একটা ওনার উপস্থাপ করে একটা অনুষ্ঠান ছিল সেকাল বা সেকাল বাইরে যখন আর কি ব্যান্ডের শিল্পীদের নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ক্লাসিক শিল্পীদের নিয়ে আসা হয়েছিল তো তাকে বলা হয়েছিল তোমরা ক্লাসিক শিল্পীরা ব্যান্ডের গান গাও এবং ব্যান্ডের শিল্পীরা তো সেইখানে একজন মানে তখন তো ক্লাসিকদের একটা ক্ষোভ ছিল বা বা কমপ্লেন ছিল ব্যান্ডের গান হচ্ছে যে গান শোনার না দেখার গান তারা যে মানে ওদের দোষ দৃষ্টি কেন 
আমাদের বাউলরা তো লম্বা চুল লাগে আমাদের বাউলরা যখন বা কবি গান যখন গায় তখন তারা যা নেছে সেই গান গায় তাই না আমরা তো সেগুলো গ্রহণ করছি এই বাচ্চা ছেলেরা যখন শুরু করলো তখন আমরা দেখতে শুরু করলাম যে এরা একদম সংস্কৃতি নষ্ট করে দিল কিন্তু এটা তো আমাদের সংস্কৃতি বড় চুল রেখে নেছে সেই গান গাওয়া তবে এই কথা বলল যে এই যে মাঝে তোর রেডিও নাই বলে জানতে পারলি না তাই তাই কাছে ছাইয়া এত বড় চুল এরকম গান ক্লাসিক কয়টা আছে যে এইরকম একটা সুন্দর গান তাই না যদিও ভাবের যে সম্ভার গরিব মানুষ বলতে আমি যেটা বলতেছি বলতেছি যে আমাদের যে আউল বাউল গানের যে সম্ভার যে কবি সাহিত্য যেটা কবিতা সাহিত্য যেটা আছে সেটা আসলে এটা একটা বড় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের স্কুল কলেজে ওগুলোকে মানে ছোট করে রাখা হয় আপনি যদি পাঠ্যপুস্তক দেখেন দেখবেন যে এখনকার মানে যেসব কবিতা পাঠ্য করা হচ্ছে সেগুলির মানে অনেক এসে অনেক ভালো ভালো কবিতা আছে বাংলা সাহিত্য কিন্তু মানে অনেক স্ট্রং অনেক সমৃদ্ধ কিন্তু আমরা দেখা গেলো যে সমকালীন কবির নামে দেখা গেলো যে কিছু ফালতু কবিকে প্রমোট করতেছে অনেক ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে সেই ক্ষেত্রে আবার যারা বাউল আছে বা যারা মানে লোকজ কবি লোক কথা এগুলি বলা সবগুলি টার্মে সমস্যা আছে যে কোনো বাউল বলাল বললেও অনেকে সমস্যা মনে করে মানে মেনলি বলতে আপনি নিম্নবিত্তের কবি যারা যারা মানে এই যে প্রাতিষ্ঠানিক ঘরানার বাইরে যারা তাদেরও ঘরানা আছে কিন্তু সেগুলিকে আমরা স্বীকৃতি দিই না সেগুলি সম্বন্ধে জানি না না জানার কারণে দেখা গেলে আমরা ওই যারা শিক্ষিত মানে না কি বলা হয়ে থাকে না ঘরকা না ঘাটকা নিজের রুটটাও জানে না আবার যাদেরকে সে অনুকরণ করতেছে পাশ্চাত্য তাদেরকেও ভালোভাবে জানে না এই যে একটা হাসাজারু একটা কমিউনিটি এই হাসাজারু কমিউনিটি হলো আমাদের মেইন লোক তারা ওই পশ্চিমটাকেই মানে ওই অনুকরণটাকেই মেইন মনে করতেছে আপনি যে শামসুর রহমানের কথা বললেন উনি মানে মেইনলি যে ইউরোপিয়ান কবিদের অনুকরণ ঠিক না যে বদলেয়ার পাশ্চাত্যের মানে ফ্রান্সের বদলেয়ার ওই বদলেয়ারকে ইয়ে করে মানে ওই রকম দুঃখের কবি তার ভিতরে দুঃখ আছে দুঃখ থাকবে কিন্তু বাংলায় ওই সব ভাব আসলে ওইভাবে হয় না ঠিক না যে ওগুলি তিনি ট্রান্সলেট করে নিজেকে অবশ্যই উনি বড় কবি ভালো কবি আমি সেটা দ্বিমত নাই কোনো কিন্তু আমি বলতেছি যে অনুকরণ করে সেটাকে নিজস্ব করা রবীন্দ্রনাথও তাই করছেন মানে প্রচুর পাশ্চাত্যের জিনিসকে আমাদের করে দিয়েছেন ঠিক না অনেক পাওয়ারফুল ছিলেন তিনি আবার রুট থেকেও নিছেন কিন্তু এখনকার যেটা হয়েছে যে ওই নিজেদের রুট থেকে যেমন যে রবীন্দ্রনাথ গগন হরকারের কাছ থেকে নিছেন লালনের কাছ থেকে নিছেন প্লাস আরো অনেক বাউ তো তারা হলো প্রথম লালনকে পরিচিত করেছেন মধ্যবিত্তের কাছে রবীন্দ্রনাথের ফ্যামিলি তো তারা দুই দিক থেকে নিয়ে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু এখনকার যুগে এক ধরনের ঘৃণা কাজ করে যে মনে করে যে ওগুলি মানে খারাপ আবার একই সাথে ধরেন সালাফিস্ট মুভমেন্ট যেহেতু বেড়ে গেছে বাংলাদেশে যেহেতু দেখা গেলো যে সুন্নি সালাফিস্ট তো ওই ধারাগুলিকে খারাপ চোখেও দেখা হয় কারণ আধ্যাত্মিক দিক থেকে তারা একটু ডিফারেন্ট টাইপের তো আচ্ছা আমরা অনেক এইসব কথাবার্তা বললাম তা আপনার যে কবিতা লিখছেন তো আপনাকে কেউ কখনো কোনো ভাবে এটা যদিও একটু ইয়ে প্রসঙ্গ আপনাকে কেউ কখনো বুলি করার চেষ্টা করছে কিনা যে তোমার কবিতা হয় না তুমি এই করো না তুমি সেটা করো না এরকম কেউ করছে বা প্রথম দিকে আপনি কোনো এরকম বাধা আসছে কিনা যে সাফাইতে চায় না বা এরকম আমি মনে করি যে আমাদের এই ছেলে পিলাদের শেখাবো স্কুল লেভেলে এটা একদম ফ্রি হওয়া উচিত মানে পলিটিক্যাল ভিউ থেকে ধর্মর ভিউ থেকে সব ভিউ থেকে তাহলে আমি এরকম শুনি যে এখানে হিন্দুদের লোক গল্প থাকা যাবে না হ্যাঁ বা মুসলমানদের আবার অনেক এসে মুসলমানদের গল্প বাদ দেয় এগুলোকে আমরা নীতি ছেলে হিসেবে শিখলেও শিখবো এটা জানতে হবে আমাদের না প্রত্যেকটা এবং প্রত্যেকটা ধর্মের কি ওই মেথি থাকবে সেখানে আবার কবিতার ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে হয়তো নজরুল যে একটা কবিতা সেখানে হয়তো ভগবান শব্দটা আছে সেটা সেটা বললে আল্লাহ লিখতে হবে না নজরুল যেভাবে লিখে সেভাবে লিখতে হবে রাইট তো এরকম কিছু অংশ বাদ দিয়ে পরের অংশ এইভাবে বিক্রি হবে না সেখানে উচিত এটা হচ্ছে ওদের এই এগুলো ফ্রি রাখা উচিত সমস্ত ভিউ থেকে আর কি সেটাই মানে পুলিশি হস্তক্ষেপ যেটা মানে এটাকে পুলিশই বলা ঠিক না পুলিশ তো আর অ্যাজ বাই দেম সেলফ খারাপ না ঠিক না এটা ব্যাপারটা হলো যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে যারা এই জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেছে তারা নিজেদেরকে হত্যা করতা মনে করা এবং এটা কবির সৃষ্টিকর্মে সুরি কার্ডি চালানো এটা খুবই খারাপ সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এরকম জিনিসপত্র হচ্ছে মানুষের চিন্তা চেতনা ওইরকম মানে বাংলা সাহিত্যের যে সম্ভার 
মানে আপনার ধরেন ছয় সাতশো বছরের সেই মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আর মুসলমানদের এই আর একটা ভুল ধারণা আছে মানুষের মধ্যে যে বাংলা সাহিত্য হিন্দু আনি বাংলা সাহিত্য হিন্দু আনি না বাংলা ভাষাটা এবং বাংলা সাহিত্যটাকে মুসলমানরাই তুলে ধরছে বৌদ্ধরা তুলে ধরছে গৌতম বুদ্ধ যদি সংস্কৃতিকে প্রতিহত না করত এবং নিজের লেখাগুলি নিজের কথাগুলি যদি পালি ভাষায় না বলতো বা তা পরবর্তীতে সেখান থেকে বাংলা না আসতো তাহলে হয়তো বাংলা এরকম হতো না এবং বাংলাদেশের বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন যেগুলি সেগুলি সব বৌদ্ধিস্ট কবি ঠিক না বুদ্ধ কবি লাইক লুইপা কান্নপা ভুসুকু পা এরকম অনেক পা পাদের কথা আমরা জানি যে তারা আসলে বড় বড় মঙ্ক ছিলেন বড় বড় সন্ন্যাস বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন তারাই প্রথম বাংলায় লিখে গেছেন কারণ কি কারণ গৌতম বুদ্ধ বলছেন যে সংস্কৃতি লেখা যাবে না সংস্কৃতি লিখলেই সেটা এলিট ক্লাসের কাছে চলে যাবে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির কাছে চলে যাবে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে থাকবে না এবং সেটা আসলেই হয়েছে যে আমরা দেখছি যে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বাংলা বাংলা তৈরি হয়েছে এবং বাংলা সাধারণ মানুষের বাংলা আগেও ছিল হয়তো কিন্তু সেটাকে আমরা মানে একটা ভাষা হিসেবে পেয়েছি এই গৌতম বুদ্ধের কারণে বৌদ্ধদের কারণে এবং পরবর্তীতে মুসলমানরা যখন এসছে এই দেশে তারা দেখা গেল যে এই যে দৌলত কাজী মানে বাহারাম খা মানে সৈয়দ সুলতান আপনি যদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যিক দিয়ে দেখেন আব্দুল হাকিমের কথা বললাম আলাউলের কথা বললাম এরা সবাই মানে আপনার যেভাবে বাংলা হিন্দুরা তখন মানে দেখা গেল যে সংস্কৃতি হিন্দু শিক্ষিত মানে সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে কারণ সব লিটারেচার সব কিছু ভালো সব কিছু হলো সংস্কৃতি তো সেটা এখনও আছে যে বাংলার প্রতি এক ধরনের খারাপ মনোভাব এখন যেটা সংস্কৃতির জায়গাটা নিয়েছে হিন্দি এবং ইংরেজি এই দুইটার চাপে দেখা যে বাংলাটাকে ওই মানে আমরা খারাপ চোখে দেখি যে বাংলা বাংলায় কথা বলবে মানে মনিটারি ভ্যালু কোথায় আপনি বাংলায় কিছু বললেন আপনার এটা মনিটাইজ করা যাচ্ছে না ইংরেজিতে বললে সেটা মানে মানুষ আরো বেশি বুঝবে মনে করবে যে ও লোকটা তো গেহেনি মানে বাট এইরকম যে বাংলাদেশে আপনি আমরা যে এখন ইংরেজিতে কথা বলি ইতি হতে একটা অনেক বড় ব্যাপার আমরা আমরা ছোটবেলায় দেখছি আমাদের একটা প্রচেষ্টা ছিল যে ইংলিশে কথা বলতে হবে ইংলিশ শিখতে হবে তো সেটাই হলো যে মানে আমাদের যে ঔপনিবেশিকতা সব কিছু মিলাই আর কি আমাদের যে বর্তমান অবস্থান এই প্রসঙ্গে আমি আপনার মানে <laughs> হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ঠিক তারপর মানে এটা আসলে হচ্ছে কি আপনি যেহেতু ভাষা জানেন এক সময় শুরু করতেও পারেন সেরকম যে আমার পরিচিত কবি আছেন আর কি আমি জানি যে তারা বাংলায় লেখেন আবার ইংরেজিতেও চেষ্টা করতেছেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে একই কথা এটা কবির স্বাধীনতার ব্যাপার কবি যদি চায় যে হ্যাঁ হ্যাঁ খারাপ কিছু না যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ একটা জাস্ট বাহক আপনি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আমরা যেহেতু ওই কালচারে আসি এখন আবার তো একদম যে দূরের কিছু সেটাও না আবার একদম যে মানে ইংরেজি ভাষা আপনার ইংরেজি সাহিত্যের লোক হলে এক ধরনের আলাদা ইনিশিয়েশন থাকতো সেটাও নেই ঠিক আছে আচ্ছা বুঝতে পারছি তো আপনার এই যে গান যে অনেকগুলি কবিতা থেকে গান হয়েছে এই ব্যাপারে বলেন মানে এটা কিভাবে হলো কিভাবে মানে বিখ্যাত বিষয়ে এসআই টুডুল তো মোটামুটি ফেমাস একজন সিঙ্গার ঠিক না তারপর আরেকজন দেখলাম কি জানি বাচ্চা ছেলে আমি নাম বলে গেছি সেও কি জানি আমাদের জানা যায় তারাও কিন্তু ওই পশ্চাতের 
আধুনিক বাউল যারা তারাও সেটা করে কারণ এটা এটা আমার কাছে খারাপ মনে হয় না এটা একদিক থেকে ভালো যে কারণ গান তো মানুষ আগে তো লেখা পড়ার যুগ ছিল না গান মানুষ মুখ থেকে মুখে তুলে নেয় ঠিক না শুনে কান থেকে বলে কান থেকে মুখে তুলে নেয় তো আপনার সেই একইভাবে তখন ওই জিনিসটা একদিকে হলো সিগনেচার থেকে গেল আরেক দিকে হলো যে আপনার এটা মানে বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তখন যখন যে মানে ওইটা অমুকের গান এটা একটা ব্যাপার আছে আমরা 
গীতিকাটা শুরু করার নাম জানি কিন্তু কম্পোজার নাম জানি না কিন্তু তার অবদান মোটেও কম না এই যে একটা গান শুনলে মনে হয় যে সুরটা মানে মিউজিকটার সঙ্গে ব্লেন্ড হয়ে গেছে তাই না দুটো টমপরে যাওয়ার পর যে কিছুক্ষণ মিউজিক বাজে কেন মিউজিক তো ওইভাবেই বাজে অন্য কোনো বাজতে পারতো এই যে এই যে কম্পোজার রাইট ঠিক করে এখানে পাশে দিব নাকি এখানে পিয়ানো দিব নাকি এখানে বেহালা দিব তাই এইটা আমার কাছে খুব মানে অ্যামেজিং লাগে আর কি কিভাবে তারা এটা বুঝে আর কি তারপর সেটা গায়কের কাছে যায় কিন্তু আমরা আমরা যখন দেখি যে কোন একটা শিল্পী বিশেষ করে মানে প্রবীণ শিল্পীরা যখন গান শুরু করে তখন তখন গানের হাত দিয়ে বলে যে এটা এই গীতিকার লেখায় তো শুরু করে শুরু করা যায় না আনফর্চুনেটলি যাই হচ্ছে শিল্পীর নামে নিয়তি মানে আপনি গীতিকার হলে তাও এখন ধরেন আপনার এক ধরনের রেকগনিশন আসতেছে যে গীতিকার অমুক অমুক লিখছে আগে তো ওটা হ্যাঁ আমরা এন্ড্রু কিশোর গাইছে সাবিনা ইয়াসমিন গাইছে ঠিক না আপনার এখন তাহলে কি মানে এই যে গানের সুর দেওয়া এই সম্বন্ধে কি কোন আইডিয়া হইতেছে আস্তে আস্তে না আপনি সামনের দিকে চাইলে পারবেন কারণ এই জিনিসগুলি আমাকে খুবই পীড়া দিত ছোটবেলা যখন বাংলা উপন্যাস পড়তাম বা বিভিন্ন কিছু পড়তাম দেখা গেলো যে এই যে গানের সুর লয় তাল মানে মিউজিকের জিনিসগুলি হ্যাঁ বা এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের হ্যাঁ বেশি তো নর্মাল সঙ্গীত নিয়ে কথা বলে না তারা তো উচ্চাঙ্গ এই জিনিসগুলি বুঝা বা কান তৈরি করা এই এইগুলি আসলে অনেক সময় এবং সাধনার ব্যাপার ঠিক না তো তারপরেও মানে আমার মনে হয় যে ইনিশিয়েশন হলে আলোচনা এখন তো আমাদের যে বয়স যেরকম বা চিন্তা ভাবনা যেরকম আমরা চাইলে যে কোনো কিছু অ্যাডপ্ট করতে পারি জানতে পারি শিখতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে এমন এক সময় আসবে যখন আপনি তার নিজে কবিতা লিখবেন এবং নিজে সুর ফিক্স করে দিলেন যে এই এরকম এরকম সুরে এটা গাও বা সব আপনার অরিজিনাল সুর হইতে পারে কোনো কথা নেই আপনি যে কোনো বাংলা সুর ধার করতে পারেন বেশিরভাগ সুর আপনি যেটা বললেন যে অরিজিনালিটি কথাটার মধ্যে সমস্যা আছে মানুষ সামাজিক জীব সে দিবে নিবে মিলিবে মেলাবে ঠিক না সব সব জায়গা থেকে এভাবেই তো ক্রিয়েটিভিটি হয় সবাই এটাই করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে আপনার ওই ধরনের ক্যাপাসিটি তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় এটা কোনো ক্যাপাসিটি না এটা একটা কি বলবো গুণ আর কি গুণ আচ্ছা যেমন যেমন কেউ হঠাৎ করে আজকে মানে যে কোনদিন কবিতা লেখেনি আস্তে আস্তে আমি কবিতা লিখবো বলেই কবিতা লিখতে পারবে না সে কবিতার ব্যাপারটা অনেক ওই মতো আসে আর কি একটা লাইন হলো আসে তারপর সে ওটা ওটা থেকে সে ওটা লেখে অনেক সময় অনেক কবি পুরো কবিতাটাই চলে আসে একবার থেকে গল্পের ব্যাপার ওরকম গল্পের একটা প্লট হঠাৎ করে একটা একটা দৃশ্য থেকে একটা প্লট একটা লাইন মাথায় আসে অনেক সময় শেষ লাইনটাই মাথায় আসে তারপর সে গল্প লিখে ফেলে তো শুরু ওরকম যে অনেকে আছে এরকম যে ঘুম থেকে উঠে একটা সুর মাথায় আসলো কথা সে যায় না যারা সুর গায় না গল্প শুনছে আর কি তখন সে তার মধ্যে সে হাবি জাবি কথা বসে একটু লিরিক্স সিস্টেম করতে যায় যে যে আমার মাথায় এই সুরটা আছে এই সুরে থাকো ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি তাহলে আমার একটা গানের ব্যাপারে হয়েছে যে কোথা থেকে গান করা হয়েছে কিন্তু মানে একটা গান করতে যে দুইটা অন্তর লাগে সেটা ছিল না আর একটা অন্তর ছিল বা এবং আরেকটা ওই যেটা বললাম যে ওই কুরাজ বলে আর কি যে মুখে ব্যাক করার জন্য যে লাইনটা থাকে তো এটা শেষ শুট করে আমাকে পাঠাইছে বলছে এখানে আপনার যে কবিতা আসার ব্যাপারটা যেটা বললেন যে কবিতা আপনার মানে এটা কিরকম হয় যে আপনি কি মনে মনে হয় যখন তখন হইতে পারে যে মর্নিং এ ইভিনিং এ রাতে ঘুমের মধ্যে বা কিভাবে হয় আপনি তখন সেটা কিভাবে নোট করে রাখেন এমন কি হয়েছে কখনো যে আপনার মধ্যে একটা দুইটা লাইন আসছিল কিন্তু সেটা আপনি হারিয়ে ফেলছেন বা ভুলে গেছেন সময় মতো রেকর্ড করেন নাই এরকম আমরা দুপুরে ন্যাপ নেই না তো ন্যাপ নেওয়ার পরে যখন নিতে ভালো লাগে মানে ভাত কম যেটা বলি ঘুমাতে লাগে হ্যাঁ তো খুব খারাপ লাগে 
তখন মনে হয় কি যে মানে এখন এক চোখ ঘুমায় আছে আর এক চোখ জেগে আছে আর কি মানুষ কি এই দুইজন মাঝখানে সবসময় থাকে আমরা সেটাকে স্বপ্ন বলি আহ যেটাকে বাস্তব বলি সেটা কি সেটা কি আসলেই বাস্তব না সেটা তারপরে <laughs> হ্যাঁ সেটাই আমরা তো যে জীবনানন্দ দাসের কবিতা দেখছি যে অনেকবার কাটা ছিঁড়া কাটা ছিঁড়া তার নোটবুক দেখছি যে মানে এতবার যা হলো যে আপনার বনলতা সেন ওই কবিতাই অনেকবার কাটা ছেড়া করছেন তিনি মানে যে ফর্মেট আমরা এখন দেখতেছি আরো অনেকগুলি ফর্মেট আছে ঠিক না তো এই ব্যাপারটা হলো যে এই ক্ষেত্রে মানে আপনার মানে একটা শেষ হওয়ার পর এক ধরনের মানে ভাল লাগে নাকি আপনার কখনোই মনে হয় না যে এটা শেষ হয়েছে আরো মানে ইস ইন আ প্রসেস এরকম কি মনে হয় যে আপনার একদম এখনকার বানানো কবিতা অলরেডি স্টাবলিশ সেটারও কি আপনার মনে হয় যে আরো সামনের দিকে পরিমার্জনা পরিমার্জনা করলে আরো ভালো হইতো এরকম কি মনে হয় সেগুলি আমি এখন দেখলে মনে হয় যেন এখনো যে খুব ভালো লেখে সেটা না কিন্তু সেগুলি দেখলে আমি এখন নিজেই পড়বো না হয়তো বাবা বুঝে এত মানে সিম্পল আইডিয়া অথবা সিম্পল চিন্তা ভাবনা ছিল বা মানে কি বলবো এটাকে মানে আমার কাছে এখন পছন্দ নিজের কাছে পছন্দনীয় না তো এটা হয় এটা তো খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার কারণ আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ডেভেলপমেন্ট হবে ঠিক না মানে আমরা একটু নতুন কিছু শিখবো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হবে সেটাই তো আর মদ গাজা খাওয়াটা তো মানে সেটাও সে ইয়ে করতে পারে না আমি সেদিকে যাচ্ছিলাম আপনার কিছু কবিতা শোনান হ্যাঁ নির্জন পার্কে বসে থাকা উদাস মানুষকে অকস্মাৎ সিং ছুড়ে হত্যা করবে শিকারি হরিণ হাত পা বেঁধে ঝুলিয়ে ক্যাম্প ফায়ারে ঝলসে একদিন বন ভোজন করবে গুরু হরিণেরা মানুষের হাটে একদিন 
বিক্রি হবে জোয়ান পুরুষ ও দুগ্ধবতী নারী দরদাম করে তাদের কিনবে বিত্তবান গরুরা উৎসব দিনে মানুষ জবাই করে হুল্লোড়ে ভাগ বাটোয়া করে নিয়ে যাবে গোগৃহে একদিন ঠিকই মায়েদের বুক থেকে শিশু সরিয়ে রেখে দূরে স্তন চুষে দুধ খাবে আদরে বাছুর দর্শকদের জন্য যে মানে বইয়ের প্রচ্ছদ বা আমিও আমিও সেরকম বলি মাঝে মধ্যে ফান করি তখন আমার ওয়াইফ বলে তোমার এই সুন্দর জিনিস দেখে খেতে ইচ্ছে হলো আপনার যেটা মনে হয় আমি আসলে জাস্ট বললাম আপনার যেটা মনে হয় সেটা হ্যাঁ যে কোনো কবিতা পড়তে পারেন আর এই কবিতাই পেলাম হ্যাঁ 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 আমাকে কোথাও মানায় না কবিতার আড্ডা কিংবা ফ্রাইডে নাইট পার্টিতে সাহিত্য বা শিল্পের বিতর্কে আমি নিতান্তই ব্যাকবেঞ্চার বালক কিছু কি আমার বলার আছে অথবা নেই জানি না নিজেই আমি আলো ঝলসানো পানশালায় যে নিঃসঙ্গ চেয়ার বেছে নেই দাঁটি মার্টিনি হাতে জেগে ওঠার বদলে আমি ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়ি কিছুই হতে পারি না আমি গৃহী কিংবা বিবাদী একটা খোলা জানালা আমাকে উস্কানি দেয় ঘর ছাড়ার নিশাচর হাতছানি দেয় নির্জন রাস্তা দূরে পালাবার অথচ যত দূরে যাই কিছু ফিরে ফিরে একটা আট পুকুরে ঘরের জন্য আমার মন কেমন করে প্রেমিক কিংবা লম্পট কোনোটাই নই আমি আলিঙ্গনে আমার হাসফাস লাগে চেনা চুম্বনে বিশ্বাদ তবু ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপরচিতার জীবনা গৌতমী সারা দিতে গিয়ে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে গেলে একটি ম্লান কপালের লাল টিপ আমার পথ আগলে দাঁড়ায় গুড আচ্ছা আমি এটা আসলে পড়ি নাই আগে তো আমার কাছে হ্যাঁ ভালোই আমি এতক্ষণে বুঝতে পারছি যে কোন জায়গায় আছে লাল টিপের সিগন্যালটা আচ্ছা আচ্ছা এই কবিতাটা আসলে আমার আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে আপনার মানে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান কোনটা এখন আপনাকে মানে যেটা আমি বলতেছি না সবগুলি জনপ্রিয় হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনটা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলছে বা কোনটা বেশি মানুষ শুনছে সেই দিক থেকে সেই কবিতাটা আপনি যদি আমাদের শোনাতেন
আপনার এই আগামী বই মেলা কি কোনো বই আসতেছে এর মধ্যে না আসলে আমি খুব বেশি লিখি না আরকি ওয়েট করি ভালো লেখার জন্য অবশ্যই 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 হ্যাঁ হ্যাঁ তো আম তো এই জন্য আমার 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 প্রথম বই 2018 তে বেরিয়েছিল আবার ফেসবুকে হইলেও তো পোস্ট দেওয়ার পরে আপনার মনে হয় যে পোস্ট আসলে ঠিক হয় নাই বসা মাজা গসা মাজা চলতে থাকে একটু একটু দূরত্ব তৈরি হয় যখন তখন মানে আপনি আসলে আর একটু ভালো ভাবে চিন্তা করতে পারেন তো কবিতার ক্ষেত্রে নিশ্চিত আপনি ওই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সজীব দাস যেটা গেছে সজীব দাস আমাদের বয়সী মানুষের জন্য এটা সবসময় হয়তো মনে হয় মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে এখন আমার মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে জমজ দিন জমজ রাত্রি চেনা পথে চেনা রথে পেন্ডুলামের একই রেখায় কেবল যাওয়া কেবল আসা বৃত্তু ছুঁয়ে মুশিক দৌড়ে আর অনেক ক্লান্ত লাগে ক্লান্ত লাগে দুটি কুড়ি একটি পাতা এই অঙ্ক ক্লান্ত লাগে ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা আমার কাছে একই লাগে অক্সিটোসিনের এই কারণায় আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগে সুখ এক অসুখ বটে সেই অসুখে ভুগে ভুগে ভাবনাটা তার মতো করে লিখবে অনেক সময় পাঠককে তৈরি হতে হয় কোন একটা লেখা পড়ার জন্য কারণ বিশেষ করে কবিতা কবিতা ক্ষেত্রে বলে অনেকেই বলে যে কবিতা পড়ে বুঝি না হ্যাঁ তো এই দোষটা কবির না তুমি যদি কবিতা ভালোবাসো তাহলে কবিতাটা মানে বোঝার চেষ্টা করো একবার দুবার পড়ার চেষ্টা করো হ্যাঁ হেলা খেলায় হাতে চলতে না আর কি তো না যে কোন কোন জিনিসের কাছে দিয়ে দেখতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত এটা শুধু কবিতার ব্যাপার না আধুনিক যে কোনো আর্ট ফর্ম এর ব্যাপারে আপনার প্রস্তুতির ব্যাপার আছে যেটা মানুষ না নিয়েই শুধু শুধু সমালোচনা করে যেমন ধরেন চিত্রকর্ম বুঝি না কি যে আঁকলো ঘোড়ার ডিম না এরকম বলে না আসলে ব্যাপারটা হলো যে চিত্রকর্ম যেসব ধারার মধ্যে দিয়ে গেছে কত রকম আইডিয়া মানুষ অ্যাপ্লাই করছে সেটা না করে আপনি আধুনিক চিত্রকলা বুঝবেন না আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও তাই কবিতা সেই কত রকম ফর্মের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে এটা একটা আর্ট ফর্ম ঠিক না একই তো সিনেমা খুবই সিম্পল জিনিস জাস্ট দেখেই বুঝতেছেন ঠিক না কিন্তু আপনি যদি ওই রকম মানে বড় ধরনের পরিচালকের মুভি দেখেন অনেক সময় মানুষ এরকম কমপ্লেন করে যে আমরা বুঝতে পারলাম না কি মুভি বানালো যে ডায়ালগটা কি মানে উদ্দেশ্য কি ছিল তো এগুলির ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় যে যে আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন যে একটা আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য আপনার আসলে কোর্স করার দরকার আছে অনেক ক্ষেত্রে কোর্স করা আজকাল কোর্স আছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রস্তুতির দরকার যে কোনো কবিতা বলেন চিত্রকলা বলেন বা সিনেমা বলেন এগুলির জন্য আপনাকে মানে একটা বিশাল পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে তারপরে আপনি এটা সমজদার হইতে পারবেন বুঝতে পারবেন এর আগ পর্যন্ত আপনি আম জনতা হিসেবে বুঝবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কবিকে দায়ী করতে পারেন হ্যাঁ কবি কি বললো বুঝলাম না আমার ভাষায় তো লিখছে ঠিক না তো ওইরকম ভাবে লালনও তো আমাদের ভাষায় লিখছে কিন্তু লালনের কবিতার মর্ম উদ্ধার করা এখনো আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ ওই যে মানে ইসোটেরিক নলেজটা আমাদের নেই তো ওই নলেজ যার কাছে আছে তার কাছে আবার দেখা হলো জিনিসটা খুবই জলবত্তর হলো যেটা 
আমি একটা ওয়ার্ড বুঝতাম না বুঝতাম না কিন্তু কিন্তু গানটা কিন্তু শুনতে ভালো লাগে কারণে তো তুমি দেখবা যে জীবন কবিতা কিন্তু এখনো অনেক কবিতা পড়ে আমি বুঝি না কিন্তু পড়ার সময় না পড়তে ভালো লাগে লেখার কবিতার বলো গান বলো বা শিল্পের ঘটে বলি শিল্পের কাজ হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা তো সৌন্দর্য থাকতে হবে তো পাঠক মানে আধুনিক কবিতা পাঠক ঠিক বুঝে বোঝা যায় না ধরো ধরে ধরা যায় না কিন্তু পড়তে ভালো লাগে ভালো লাগবে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় পড়ার সময় মনে হয় হাসি পড়লাম যদিও এবং এরকম এরকম হয়েছে যে মানে মহৎ কাব্য যেটা মহৎ কাব্য কে অনেকে মনে করে যে গুড়ের মতো গুড়ের যে কোনো জায়গা থেকে কামড় দিলে মিষ্টি লাগবে যে কোনো দিক থেকে আসবেন সেটাই ভালো লাগবে দেখলাম যে একজন বোদ্ধা এই কবিতার মানে কিভাবে লেখা হয়েছে ওইটা শোনার পর আমার থাকে কবির কষ্ট থাকে দুঃখ থাকে ঠিক না জীবনানন্দ দাসের কথাই আপনি বললেন জীবনানন্দ দাস কিন্তু অনেক কষ্ট করছে লাইফে ঠিক না তার যে জীবনের যে কষ্টগুলি প্লাস হলো তার মায়ের প্রভাব এবং সে যে মিথ গুলি ইউজ করছে মিথোলজিক্যাল ইউজ গুলি ঠিক না আপনি যদি হিন্দু বাংলা এই যে মিথ গুলি না জানেন তাহলে তার কবিতা বুঝে অনেক সময় অসম্ভব প্লাস হলো আপনি ইউরোপিয়ান কাব্যধারা সম্পর্কে যদি আইডিয়া না থাকে যে কাদেরকে সে এখানে বাংলায় রিপ্রেজেন্ট করতেছে কিভাবে বাংলার মানে জলজ একটা ব্যাপার আছে প্লাস হলো মানে ওয়েস্টার্ন একটা প্রভাব এই দুইটা মিলিয়ে মানে এবং আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু মিলিয়ে না বুঝলে আপনি দেখা গেল যে জীবনানন্দ দাসকে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না এমনি ভাষার কারণে রূপসী বাংলার কবি হিসেবে আপনি পড়ে যেতে পারেন কিন্তু তার যেগুলি আসলে সত্যিকারের কাব্য যেগুলিতে আপনি সে দেখাচ্ছে যে মানে বিভিন্ন চিত্রকল্প দিচ্ছে যেগুলি আমাদের মাথায় আটকায় থাকে ঠিক না যেমন যে চাল দোহা সাদা হাত এটা আমার মনে হইলে মনে হয় যে মানে কিরকম একটা অদ্ভুত একটা চিত্রকল্প ঠিক না তো এই যে জিনিসগুলি এগুলি কিভাবে এগুলি তো আসলে কবিকে বুঝতে হইলে মানে এগুলি সব কিছু জানতে হবে মানে শিল্প সমালোচনা বা সাহিত্য বোঝাটা এটার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির দরকার আছে সেটা সেই জন্য আমি বললাম যে আপনি যে অক্সিটোসিন বললেন এই অক্সিটোসিনের কাজ কি অক্সিটোসিন কিভাবে কাজ এটা একটা সাইন্টিফিক টার্ম একটা হরমোন ঠিক না এটা কখন রিলিজ হয় কি ধরনের কাজ হয় এই জিনিসটা বুঝলে তখন ব্যাপারটা পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয় এখন আপনি তো কবিতার নিচে টিকা দিতে পারেন না যে অক্সিটোসিন সেটাই আমার মনে হয় যে তোমার ভাবনাটা তুমি ট্রান্সফার করবো এক পাঠকের মধ্যে মানে এটা সহজ হলেই ভালো হয় ভাবনাটা গভীর হোক কিন্তু তোমার যদি শব্দই কঠিন হয় দিতে পারলো না হ্যাঁ সেটাই আপনি ওই যে মানে পঞ্চ পাণ্ডবদের কথা বললেন এদের মধ্যে দেখা গেল যে এই যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা পড়ছেন কিনা আপনি আমি পড়ে দেখার চেষ্টা করছি আমি একসময় মানে এই যে পঞ্চ কবিদের পড়ার চেষ্টা করছি সবারই শ্রেষ্ঠ কবিতা কিনছিলাম বাংলাদেশে থাকতে তো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে খুবই কঠিন করে বাংলা লিখছেন মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা মানে আমি জানি না উনি হয়তো বড় কবি আমার কাছে অত ভালো মনে হয় নাই যে মানে কবিতা পড়ে বিশেষত খটোমটো ভাব আর কি বুঝছেন এবং শক্ত শক্ত কথাবার্তা ইয়ে করে সেই তুলনায় আপনার অমিয় চক্রবর্তী বা জীবনানন্দ দাস বা অন্য যারা আছেন তাদের কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা ঠিকই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে এক একজন এক একভাবে চেষ্টা করছে যে রবীন্দ্রনাথকে কারণ বাংলা সাহিত্যে আপনি এক সময় মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের পর আর কিছুই সম্ভব না 
রবীন্দ্রনাথের সময়ও সেটা মনে হয়েছিল কিন্তু তারা সেই স্ট্রাগলটা করে তখনই দেখাই দিছে যে রবীন্দ্রনাথকেও মানে অতিক্রম করে সক্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব এবং এখনো তো আমরা এরপরে কত দেখছি তো আপনি এখন বাংলা কবিতার ভাবধারা সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বলেন যে বাংলাদেশে যে আশির দশকের কবি নব্বই দশকের কবি শূন্য দশকের কবি এভাবে ভাগ করে আপনাকে কোন দশকে ফেলবে এবং আপনি কি এই ধরনের ভাগগুলিকে আসলে কি ভালো কিছু মনে করেন প্রভাব ছিল আর কি মৃত্যুর আগে এই কবিতা থেকে নিজের নিজের সাথে ধারা নিয়ে আসতে পারছে আর কি এরকম তো এখন আবার দেখি যে আধুনিক কবিতায় একদম যেমন দেখা যায় টানা গদ্যে লেখা হচ্ছে কোন লাইন ধার পাক নেই টানা গদ্যে কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে কবিটা যখন পড়বা তুমি তখন তুমি বুঝতে পারবে এটা এটা গদ্য না এটা কবিতা সেটা থাকে আর কি তো এখন এভাবে লেখা হচ্ছে কেউ কেউ আবার যেমন তুমি এই কবিতা পড়ছো না যাই না নাকি ও কবিতা খুবই মানে ইয়াং একটা ছেলে তার কবিতা গুলো একদম মনে হচ্ছে যে আমার কবরের পাশ থেকে খেতে যাবে আমি ফিরেও দেখাবো না এত অবহেলা করছো এভাবে ফিরে দেবো এই কবিতা দেখাই মানে আচ্ছা ভালো কথা এই প্রসঙ্গে আমি জেনে নিতে চাই যে আপনার এখনকার যারা কবি আমি জানি না এটা আপনি প্রফেসর অ্যান্সার দেবেন নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এর মধ্যে আপনার কাকে কাকে মনে মানে খুব প্রমিজিং বা ভালো মনে হয় মানে একদম সমকালীন এখন যারা লিখছেন কবিতা বা কিছু নাম বলেন যেগুলি দর্শক শ্রোতারা জানলো যে কারা কবিতা লেখে এখন তাদের কবিতা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার কাছে ভালো লাগছে এটা খারাপ কিছু না এটা হলো জাস্ট আপনার প্রেফারেন্স আপনার এদের কবিতা পড়ে ভালো লাগছে এরকম কোনো কিছু আছে কাদেরকে বলবেন আপনি কাদের নাম বলবেন বা বলবেন না ওইটাও একটা ব্যাপার এখন আসলে কি কারণ হলো যে আমি একসময় প্রচুর উপন্যাস পড়তাম পাঠ্য বই চিপা চাপায় লুকায় এটাকে অনেক কিছু কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় কি যে ওই একটা লোকের মনের ভিতরে ঢুকে কসলা কসলি সাইকোলজিক্যাল এই সেই মানে টানা পড়েন এগুলি তো বহুত দেখছি অথবা আমার চিন্তাধারণাও চেঞ্জ হয়েছে আমি যে ব্যাটল ব্রেস্ট যেটা বলে যে আপনার ওই যে ব্যক্তি চাইতে এখন সামষ্টিক কবিতা আসবে সমষ্টির কথা বলবে ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ইন্ডিভিজুয়ালিজম যেটা মানে গল্পের ক্ষেত্রে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের কারণে তো উপন্যাস তো সেটা থেকে বের হয়ে এসে আবার সামষ্টিক সাহিত্য তৈরি হইতে হবে যে সমষ্টির কথা বলতেছে ইউনিটি আসতেছে আবার ঠিক না ওই ধরনের যে চিন্তা ওই চিন্তা থেকে আমি অনেক দিন যাবো তারপর মানে ওই যে মানে এরকম ওই যে কসলা কসলি উপন্যাস সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার কম এখনো পড়ি খুব কম আগের মতো আর পড়তে পারি না এখন মেনলি আমি প্রবন্ধ বা মানে কবিতাও পড়ি হয়তো মানে যে যেগুলি আমার কাছে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি বাংলা কবিতা মানে একদম কবি যারা আমি দুই হাজার দশ পর্যন্ত হয়তো মনে জানতাম যে কারা কারা কবিতা লেখে সাহিত্য সাময়িকীও পড়তাম একসময় খুবই সিরিয়াসলি এখন আর এগুলি পড়া মোটাও হয় না 
আবার পড়তে গেলেও মানে হয়তো ভালো লাগে না দেখা যায় যে আপনি সাময়িকীতে পনেরোটা বিশটা পড়লে হয়তো একটা ভালো কবিতা পাবেন এরকমও হয় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মানে অনেক ধরনের পলিটিক্স আছে আপনি জানেন যে কাদের কবিতা ছাপা হয় কাদের হবে না কাল্ট আছে আবার বাংলাদেশে যে আপনি ওই আশির দশকে না নব্বই দশকে কোন কাল্ট এখন বেশি জনপ্রিয় কারা কন্ট্রোল করতেছে মিডিয়া হাউস গুলি এগুলির ব্যাপার স্যাপারও আছে এই জন্য আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন আসলে কারা লেখে বা কি ধরনের লোকজন আছে আর আরেকটা হলো যে আপনি তো নর্থ আমেরিকায় নর্থ আমেরিকা তো প্রচুর কবি সাহিত্যিক আছে আপনি তাদের সাথে এখন ইনভলভ অনেকের সাথে কানেক্টেড এল এর সাথে বা নিউ ইয়র্কের সাথে তো এই যে এইগুলি আমাদেরকে একটু জানান যে বিদেশে কারা কারা এখন লিখছেন বা তাদের সাথে আপনার কিভাবে কানেকশান হলো এবং তারা আপনার এই আড্ডাগুলি আপনাকে হেল্প করে কিনা কারণ কবিদের ক্ষেত্রে সাধু সঙ্গ যেমন বাউলদের ক্ষেত্রে কবিদের ক্ষেত্রে সেরকম অন্য কবিদের সঙ্গ বা যোগাযোগের অনেকটা ব্যাপার আছে অনেক হয়তো নিবৃত্তিচারীও থাকে তারপরেও আমার মনে হয় যে এটার একটা কানেকশানের একটা গুরুত্ব আছে সেগুলি সম্বন্ধে আপনি যদি বলতেন কিছু তখন এই আক্ষেপটা করার পর ওখানকার একজন আমাকে বললো যে এখানে না আছে ভালোই আছে আর এখানে সবাই করি সবাই এবং হবে এবং এখানে দাম থেকে কে বসাচ্ছে এইটা নিয়েই নোংরামি আছে আর কি কার বেশি ভক্ত হওয়ার উচিত না তাহলে তার লেখার প্রভাব চলে আসে নিজের লেখার মধ্যে আরকি তো এই আর কি তবে আহ থাকেন না ছবির প্লট মাথায় আসে সে যে কবিতা লিখে চলছে বা কবিতা প্লট মাথায় এরকম এরকমও হয় আমার কাছে ওই ব্যাপারটা খুব বিশাল লাগে যে যে ওনার দুইটা মাধ্যমে ওনার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা অনেক অ্যামেজিং কারণ আপনি যদি ওই যে ইংরেজ কবি আছেন একজন উইলিয়াম ব্লেক ব্লেকের কবিতার মানে একটা বিশাল ব্যাপার হলো যে সে একই সাথে কবিতা এবং চিত্রশিল্পী মানে সে দুইটাই দেখা যায় যে যেই কবিতা আঁকছেন সেটাই আবার দেখা যে চিত্র এবং মানে ইয়ে করে মানে ডেপিক্ট করে দিচ্ছেন যে এরকম ভাবে তো ওটা একটা ওটা আসলে কি ওই যে ডুয়াল প্রতিভা আর কি মানে দেখা যায় দুই দিকেই প্রতিভা আছে একদিকে তো এটা মানে খুব কম মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল রবীন্দ্রনাথ একই সাথে চিত্রশিল্পীও আমাদের দেশে হয়তো ওইভাবে অত প্রভাবশালী হন নাই কিন্তু চিত্র যদি ওনাকে শুধু চিত্রকর হিসেবেও চিন্তা করা হয় তাহলে সে অনেক বড় প্রতিভা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তো এটা হ্যাঁ এটা ইউনিক একটা ব্যাপার কারণ আসলে আপনি যারা কবিতাই বলেন বা চিত্রই বলেন এটা একটা অখণ্ড শিল্প তো একটা অখণ্ড জিনিস ঠিক না একটা ফ্রেম এর মধ্যে আছে আপনার কবিতাও একটা অখণ্ড ভাব নিয়ে আসতেছে একটা ফ্রেম এর মতো আপনি যদি ওইভাবে চিন্তা করেন দুইটাকে কিন্তু প্যারালাল করা সম্ভব তো এটা অনেকে থাকে অনেকে থাকে না সেটা ঠিক তাহলে আপনার মানে হম বলেন হ্যাঁ একজন বললে কি ভাসলো না কারণ সে পাঁচ লাখ ঠিক মতো দিতে পারলো না বা সে বলতে ঠিক মতো বলতে পারলো না আর একজন এমন রসিয়ে রসিয়ে বললো যে শুরু থেকে হাসতে শেষ মানুষ বরাবরই হাসতে একই জোকস তাই না বলার ভঙ্গি কারণে আমি তুমি তুমি আমি আমি কারো কারো কবিতা দেখি আমি ইন্ডিয়ার একজন উনি হরিত বন্দ্যোপাধ্যায় নাম আর কি যে ছোট ছোট কবিতা একই উপমা একই 
বয়সন্ধিকালের বিষয় নিয়ে যত রকম শৈল্পিক চর্চা হয়েছে এটা আসলে অন্য কোনো ব্যাপারে হয় না সিনেমাগুলি দেখেন একই ঘটনা একটা টিনেজ তরুণ তরুণীর প্রেম এবং সেটা বাধা সেটা পরিণয় পরিণতি একটা হলো এইরকম এই থিমে নিয়া ভারতবর্ষে মনে হয় হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ মানে কবিতা সাহিত্য মানে এই কিশোর প্রেম বা তরুণ প্রেম এটা নিয়ে তো এটা এক ধরনের আমার মনে হয় যে টু মাছ হয়ে গেছে এটা ঠিক এমনকি এখনো যদি আপনি টপ টোয়েন্টি ফাইভ সংস দেখেন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ গুলির মধ্যে দেখবেন যে মানে আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ অলমোস্ট টোয়েন্টি থ্রি থেকে টোয়েন্টি ফোর হলো সেম জিনিস মানে ওই ইয়ে নিয়ে ওই একটাই থিম প্রেম বিরহ নিয়ে আমি বলছি না যে সেটা খারাপ সেটা একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ পার্ট বা আমরা বয়স সন্ধিকালে দরকার কিন্তু এই যে আমাদেরকে মানে মানে শিল্প সাহিত্যে মানে জীবনের প্রতিফলনটা নাই ওইভাবে বলতে গেলে যে আপনি আর্ট ফর আর্ট সেইক একটা কথা আছে না যে শিল্পের জন্য শিল্প করা কিন্তু আমি চাইতে যেটা দেখতে চাই যে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা সমাজে যে আপনি মানুষ একজন যে আরো দশ জন মানুষের মতো কবি তো মানে এমন না যে আপনি বাউন বেলে আগের যুগে ছিল হয়তো ওইভাবে যে বাউন ডুলে কবি পায়জামা পাঞ্জাবি পরে সেনা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে একটা শান্তি নিকেতনে ঝুলি পরে গলা ঝুলাইয়া হাঁটতেছে ঠিক না উস্কু ফুসকু চুল খাওয়া নাওয়া খাওয়া ঠিক না এই যে একটা টিপিক্যাল চেহারা সেটা তো নাই এটা হ্যাঁ এটা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে আলফ্রেড আপনি যদি টেনিসনের ছবি দেখেন তাহলে সুটেড বুটেড প্রচুর ব্রিটিশ বা আমেরিকান পোয়েট আছে যারা সুটেড বুটেড অফিস আদালত করতেছে কাজ করতেছে তারপরে আপনি নিজেও কাজ করতেছেন এবং মানে সাথে কবিতা আসতেছে ঠিক না তো এই যে ব্যাপারটা ওই যুগটা তো শেষ কিন্তু মানুষের মাথায় ওইটা রয়ে যে কবি মানে ওইরকম একটা বাউন্ড বলে উচ্ছন্নে যাওয়ার লোক হবে যার আর কোনো কিছু নাই এবং সবাই কবি হতে চায় ওটা বলছে যে কারণে সমাজের যে একটা বাধা আছে সেটারও দরকার আছে সেটা যে কারণে বলছে যে উঠতি বয়সে আপনি যখন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেবেন বিভিন্ন কারণে সেটা না করে আপনি হয়ে গেলেন এরকম কবি যার আপনার কোনো স্কিল তৈরি হইল না আপনি যখন কি হলো তখন আপনি একটা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে গেলেন ঠিক না ওইটাকে আসলে মানে যে ওইটাকে বাধা দেওয়ার জন্যই ওইভাবে বলে যে সবাই কবি সবাই কারণ ওই যে জল পড়ে পাতা নড়ে টাইপের এরকম মিলাইতে সবাই পারে ইন দ্য বিগিনিং ঠিক না কিন্তু ওইটাকে যদি আশকারা দেয় মানুষ যে হ্যাঁ তুমি এটাই চালাই যাও তাহলে সে আর ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কিছুই হবে না শক্ত হয়ে যায় খুব কথাবার্তা হ্যাঁ তো ওইটা আমার মনে হয় যে উচিত না আমার কাছে আমি আপনার মতো বিশ্বাস করি যে সহজ সরল ভাষায় সিম্পল ভাবে কারণ কবিতা একটা অনেক বড় পাওয়ারফুল টুল আপনি একটা কবিতা আমি এটা চিন্তা করতেছেন আপনি একশো ওয়ার্ড দিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলবেন হ্যাঁ কথার কথা সেই একশো ওয়ার্ড এটা নিয়ে অনেক মাতামাতি হবে লোকজন গান গাবে অনেক কিছু করবে আর আমি ব্লগে একটা লেখা দিতে গেলে অনেক সময় দেখা আমাকে লোকজন বলছে আছে ব্লগে একটা লেখা দেন আমাকে মিনিমাম সাতশো বা এক হাজার ওয়ার্ড লিখতে হবে তারপরে লোকজন দেখালে পড়বে না ঠিক না ওটা তো কারণ হলো যে ওইটা অনেক ডাইলিউট হয়ে গেছে কবিতা অনেক ছন্দবদ্ধ সুসংহত হ্যাঁ হ্যাঁ যুবতী সবার চোখ এড়িয়ে আমার ঠোঁট থেকে এক চুমুকে শুষে নেয় অবসাদের বিষ আমি শ্রান্ত দেহ আরামে আরাম চেয়ারায় এলিয়ে দিলে কিশোরী আমি বেনে দুলিয়ে চা নিয়ে আসে চায়ের ধোয়ায় সাথে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আমার যত বেদন আমি নাভি মূলের উৎস থেকে উঠে আসা দীর্ঘ সাথের সাথে উগড়ে দেই আমার সারা দিনে যত টেশন আমার এক চিলতে আকাশে সন্ধ্যা নেমে এলে আমি ঘাসের বিছানায় চিত হয়ে শুই দূর থেকে কানে আসে শিশু আমিদের পাঠের গুনগুন রমণে আমিদের সাপটুকু খেলার হয়ে বৃদ্ধ আমার কোরআন তেলোয়াদের সুর নগ্ন আমি নিমগ্ন হই অনন্ত ছায়া পথে 
एक्सेलेंट थैंक यू हाँ तो आपने अनेक को भी तो सुन ला मने कालो चना होलो शामिल भाई तो आपने दर्शक स्रोता दे उद्देश्य जो भी किसी बोलते चान बाप टा लास्ट किसी एक टा बोल ले आपने शेष बोले तब आपने हमला शेष कर दो आह अमन मना है जे अमन आमर उपदेश दावत करता है ना उपदेश ना मैं नहीं मैंने आपने जो मन खोरक दरकार पार्क होते पार्के थिंकिंग लिखते माने व्यस्त तो एक आटा है दे संसार जन्नो चली में जन्नो बाबा मात जन्नो पत्ता पे जन्नो हैं अब देखने का दे आम्र आम्र में जितने समय था के नाल की किंतु आम्र जब उन समय तक पे आर पे जाता है ना आम्र अफसोस कर जाए वो इस मार्ग दे कोटि पड़ता है कोटि तो समय तक चाहिए जाते शेष समय शेर ना कर ले
खूब बसी क्लान लगे एक ही पथे एक ही रथे अंत जेते जेते हमारे गिमिए गे शरागे मजे मजे खूब बसी क्लान लगे मार मजे मजे खूब बसी क्लान लगे क्लान लगे 